Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Tập Tấn. Thưa quý vị, vào chiều 21 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến thăm làm việc tặng quà Lữ đoàn 189 thuộc Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 162 và các đơn vị thuộc vùng 4 Hải quân. Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên, nắm bắt khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong quá trình học tập công tác. Phó Chủ tịch nước vui mừng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Cán bộ chiến sĩ hải quân đã thực sự làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại trên lộ trình trên lộ trình xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, Hải quân Nhân dân Việt Nam được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó có những tình hình mới trên Biển Đông. Cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân, quân dân huyện đảo Trường Sa cần xác định và hoàn thành tốt 3 nhóm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh, an toàn trên biển, phát triển kinh tế biển bền vững. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chờ các bộ ngành hướng dẫn, Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị được tổ chức đấu giá bãi giữ xe ở các công viên trên địa bàn thành phố. Theo Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trong thời gian chờ các bộ ngành hướng dẫn, Sở kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở xây dựng tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác bãi giữ xe trong các công viên được giao quản lý. Trung tâm sẽ thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, làm cơ sở tổ chức đấu giá theo quy định về đấu giá tài sản. Số tiền thu được từ khai thác bãi giữ xe công viên sau khi trừ đi các chi phí liên quan việc khai thác tài sản, số còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách thành phố. Trước đó, ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xin hướng dẫn trong việc khai thác bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu, căng tin, máy bắn nước tự động trong công viên. Hơn 3 km bờ biển của huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang bị nước biển xâm thực nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của chiều cường, sóng lớn với tần suất cao và ảnh hưởng của mưa, lũ, nước biển đang ngày càng lấn sâu vào bờ, tạo thành những vùng sạt lở lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trước đây, người dân ở thôn Văn Phong, xã Hoàng Trường, muốn ra bờ biển phải đi bộ hơn nửa cây số, xuyên qua cánh rừng phi lao phòng hộ chắn cát. Nhưng nay, khi thủy chiều lên, mép nước chỉ còn cách con đường bê tông ven biển từ 1 đến 2 mét. Thậm chí, sóng biển còn đánh trực diện vào chân đường, quét sâu thành hàm ếch. Tôi là người dân Thuân Phong thì thấy cái đợt đoạn này kè này là bị sóng gió vào như thế là đánh trời đính chân đường đi rồi. Mà đây là cái đây là sóng đang 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 nhỏ, nếu mà cấp 7 cấp 8 thì tin chẳng như cái con đường này không còn mà vào nước vào làng. Cái 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 vấn đề này thì theo tôi nghĩ là phải có cái tiền của nhà nước phải đưa vào để mà làm như thế nào cho nó thực sự kiên cố để cho dân tình là chúng tôi cảm thấy nó yên tâm người tức là đứng trước nhất là những cái mùa gió bão tại các xã ven biển Hoàng Trường, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ sông thực biển xảy ra rất nhanh và nguy hiểm một số đoạn kè đê biển đã bị sóng đánh sập mái biển đã xâm thực vào đất liền từ 15 đến 20 mét một số nơi như tại xã Hoàng Phụ sông thực bờ biển kéo dài hơn 1,7 km sâu vào đất liền khoảng 100 mét. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa, xâm thực biển đang ảnh hưởng trực tiếp đến 205 hộ dân. Để đề nghị tỉnh đã sớm công bố gọi là khẩn cấp về các cái tuyến bị sạt lở đối với Hoàng Trường, Hoàng Phú và Hoàng Thanh để nhanh chóng có biện pháp xử lý để tránh thiệt hại cho địa phương và phương tiện và các khách du lịch. Cái thứ hai đề nghị tỉnh sớm có chính sách để kè để tránh tình trạng là nó bị xâm xâm thực. Mới đây, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đi kiểm tra các vị trí sạt lở và đồng ý về chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách dự phòng của tỉnh để hỗ trợ huyện Hoàng Hóa xây dựng kè biển, ngăn chặn biển xâm thực gây thiệt hại tài sản và đất đai của người dân. 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp 1 được tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với thời gian khai giảng năm học mới. Do chuyển từ môi trường mầm non sang tiểu học sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nên đây sẽ là thời gian để các em được làm quen với nề nếp môi trường học trước khi năm học chính thức bắt đầu. Và các trường cũng có những hoạt động vui tươi chào đón học sinh lớp 1 để tạo tâm lý hào hứng phấn khởi cho các bé trong ngày đầu tiên đến trường mới. Mình là học sinh lớp 1 này, trường gì nhà con nhỉ? Tiểu Văn Khê À đúng rồi, Tiểu Văn Khê Mình học lớp mấy? Ừ. Một A gì nhỉ? A6 Đúng rồi, một A6 lớp cô gì? Ừ. Con sẵn sàng chưa? Rồi á à. Vậy bây giờ mẹ con chúng mình cúng tiệu trường nha ừ. Đi thôi đến trường thì là một bước ngoặt lớn và đầu tiên cho nên là à, chúng tôi đã chuẩn bị cho các con những cái hoạt động à, như là tặng quà rồi à, cho các con à, cùng à, giao lưu vui hát và cô trò giới thiệu về bản thân để được biết về nhau nhiều hơn gần gũi nhau hơn học sinh lớp 1 được tiệu trường sớm nhất do chuyển cấp từ mầm non lên tiểu học nên tiệu trường 2 tuần trước khai giảng sẽ là thời gian để các trường rèn nếp và cho học sinh làm quen với môi trường mới. Chúng tôi cũng không dạy trước chương trình và tập trung vào rèn nề nếp và cho các con làm quen với những cái nề nếp của trường tiểu học. Bởi vì là đây là các con lần đầu tiên tới trường cho nên là rất là bỡ ngỡ từ bậc mầm non lên tiểu học là hoàn toàn khác. Ở mầm non chỉ vui chơi nhưng lên bậc tiểu học các con còn phải học tập cho nên là cái làm quen này cực kỳ quan trọng đấy ạ. Vào chiều 21 tháng 1 tại Berlin đã diễn ra hội thảo trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong tuyển dụng lao động và đào tạo nghề cho các ngành đang thiếu hụt tại Đức nói chung và bang mecklenburg vorpommern nói riêng. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương, đại diện các doanh nghiệp bang. Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã nêu những điểm mạnh cũng như một số vấn đề đang làm cản trở sự hợp tác lao động giữa hai nước. Đại sứ đã đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo lao động có kỹ năng nghề với bằng cấp được hai bên công nhận để tăng số lao động Việt Nam tại Đức trong tương lai. Đại sứ cũng ghi nhận mô hình của GEDU, một trong những công ty hàng đầu về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực tại Đức. Không chỉ đưa lao động sang Đức, công ty còn theo sát lao động trong một thời gian và hiện tỷ lệ học viên bỏ học đã giảm xuống chỉ còn dưới 10% thay vì mức 50% như thông thường. Chia sẻ tại hội thảo, ông Thanh Long, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty GEDU khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực cho 3 lĩnh vực quan trọng đang thiếu hụt lao động tại Đức là y tế và chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khách sạn và bán lẻ, công nghệ thông tin và thủ công, từ dịch vụ công nghệ thông tin qua thợ điện bậc thầy đến kỹ sư công nghệ vi mạch trong đào tạo nghề kép. Hiện công ty đang thực hiện các buổi trao đổi với các bang để phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp hội nhập nhằm tìm kiếm tài năng trẻ và chuyên gia lành nghề phù hợp. Về phần mình, quốc vụ Khanh bang Mecklenburg-Vorpommern Patrick Dahlemann khẳng định sự phối hợp giữa doanh nghiệp, giới chức chính quyền, các nhà hoạch định chính sách chính là yếu tố quyết định giải quyết những vướng mắc trong khâu tuyển dụng lao động trong tương lai. Ông Dahlemann cùng với ông Jochen Schulz, quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế bang, cũng bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ các thủ tục giấy tờ và dịch vụ ban đầu cho người lao động mới đến Đức. Cụ thể, hiện có 500 người Việt Nam theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp bang đang học nghề tại bang Mecklenburg và Pommern, đồng nghĩa với việc đây sẽ là 500 việc làm cần thiết sẽ được tạo điều kiện để ở lại làm việc tại bang. 
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu có nguy cơ tiếp tục gia tăng. Vào ngày 21 tháng 8, Trung Quốc thông báo sẽ mở cuộc điều tra về các khoản trợ cấp của EU đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu vào nước này. Và động thái diễn ra một ngày sau khi Bruxelles thông báo kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với xe điện của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã quyết định mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU. Trong đó có phô mai tươi, sữa đông, phô mai xanh và một số sản phẩm sữa và kem. Cuộc điều tra sẽ xem xét một số khoản trợ cấp theo chính sách nông nghiệp chung của EU, dự kiến kéo dài một năm hoặc có thể được gia hạn thêm 6 tháng nếu cần thiết. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Ủy ban châu Âu EC vừa thông báo kế hoạch sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 36% trong 5 năm đối với ô tô điện của Trung Quốc, trừ phi Bắc Kinh có thể đưa ra giải pháp thay thế cho tranh chấp thương mại liên quan đến trợ cấp nhà nước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch này của EC, đồng thời kêu gọi châu Âu duy trì đối thoại và hợp tác để tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt đối xử cho sự phát triển của ngành sản xuất ô tô. Phần cuối bản tin là tiểu mục thế giới hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Khánh Ly. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần, cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều có những động thái quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến chính trị quyết định sắp tới. Trong khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gây ấn tượng tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, thì ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiến hành các cuộc vận động tranh cử tại một số bang chiến địa, đồng thời tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động để phù hợp với đối thủ là bà Harris. Giới quan sát đang đặt niềm tin vào chiến thuật lội ngược dòng của ông Trump. Tuần này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump với nhiều sự kiện vận động diễn ra tại các bang chiến địa quan trọng. Cụ thể, ông Trump ngày 19 tháng 8 đã có mặt tại Pennsylvania để phát biểu về kinh tế và năng lượng. Ngày tiếp theo, ông đến Michigan để chia sẻ quan điểm về tội phạm và an toàn. Vấn đề an ninh quốc gia sẽ được ông đề cập trong bài phát biểu khi ông cùng người liên danh tranh cử là Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance xuất hiện trước những người ủng hộ tại bang North Carolina. Ngay sau đó, ông sẽ đến khu vực biên giới phía tây nam ở Arizona để nói về vấn đề nhập cư trước khi đến Arizona và Nevada vào ngày 23 tháng 8. Việc ông Trump vận động tranh cử tại các bang chiến địa không chỉ phản ánh sự cần thiết phải điều chỉnh chiến lược của bang Cộng Hòa mà còn cho thấy sự tập trung vào những vấn đề quan trọng đối với cử tri ở những khu vực này. Đặc biệt, cựu Tổng thống Trump đang tìm cách để làm nổi bật các chủ đề như kinh tế, an toàn công cộng và nhập cư, những vấn đề mà Đảng Cộng Hòa tin rằng sẽ tạo ra lợi thế trong cuộc chiến tranh cử. Đã đến lúc cần thay đổi. Chúng ta phải đưa các thành phố của chúng ta trở lại. Chúng ta có những thành phố lớn, nên lúc này mọi người đang sống trong lo sợ. Song song với các sự kiện vận động, ông Trump cũng đã can thiệp vào việc tái định hình cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa. Ông đã quyết định thu hẹp phạm vi cương lĩnh để tập trung vào những ưu tiên cá nhân, thay vì duy trì một danh sách dài các chính sách truyền thống. Điều này phản ánh sự chuyển hướng chiến dịch của ông Trump từ việc tranh cử dựa trên chính sách tổng quát sang một chiến lược cá nhân hóa mạnh mẽ, tập trung vào các vấn đề mà ông cho là quan trọng nhất. Những động thái này cho thấy Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị một cuộc chiến cam go với liên danh trump ven dự kiến sẽ sử dụng mọi tài nguyên và chiến lược có thể để đào ngược tình thế và bảo vệ lợi thế của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ mang lại thứ gọi là giấc mơ Mỹ. Giấc mơ Mỹ đã chết. Ngay lúc này, giấc mơ Mỹ đã chết, nhưng chúng ta sẽ mang lại giấc mơ Mỹ. Vì vậy, hãy bỏ phiếu cho Trump vào ngày 5 tháng 11. Có thể nói, mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm ý tưởng mới và có dấu hiệu lúng túng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump vẫn được coi là một đối thủ dày dạn với kinh nghiệm thắng ngược dòng. Có thể thấy là cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đang tăng tốc mạnh mẽ để tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri. Theo dữ liệu thăm dò và các nhà phân tích, cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa không chỉ bộc lộ sự phân hóa về chính trị, mà còn cho thấy rõ sự chia rẽ giữa hai nhóm cử tri nam giới và nữ giới. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của CBS được công bố tuần này, 56% trong số cử tri nữ được khảo sát cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, trong khi 44% còn lại ủng hộ ông Trump. Ngược lại, trong số cử tri nam được khảo sát, 54% ủng hộ ông Trump, 
và 45% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Số liệu thăm dò gần đây của Siena New York Times còn chênh lệch hơn nhiều. Theo đó, 56% số cử tri nữa được khảo sát ủng hộ phó tổng thống Harris, trong khi chỉ có 35% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Ngược lại, đối với cử tri nam, 52% số người được hỏi ủng hộ ông Trump và 39% ủng hộ bà Harris. Trong nhiều năm gần đây, các cử tri nữ ở Mỹ thường nghiêng về phía đảng Dân Chủ, nhưng các nhà phân tích cho rằng cách biệt giới trong cuộc bầu cử lần này rất rõ ràng. Đây không phải là khoảng cách mà là hố sâu chưa từng được ghi nhận trước đây. Việc chiến dịch vận động của ông Trump tập trung vào chỉ trích ngoại hình hay phong cách của bà Harris có thể làm mất lòng cử tri nữ, những người đang tìm kiếm một ứng cử viên tập trung vào tương lai. Sự chia rẽ giữa cử tri nam và nữ gia tăng cũng liên quan những tranh cãi về quyền sinh con trong thời gian qua tại Mỹ. Nhiều tiểu bang bảo thủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế quyền phá thai sau phán quyết của Tòa án tối cao. Mặc dù phá thai là vấn đề lớn, các ứng cử viên sẽ cần giải quyết nhiều mối quan tâm khác nhau và cho thấy chính sách của họ phù hợp và kết nối với đông đảo cử tri, bất kể giới tính hay các mối quan hệ cá nhân khác. Đến nay, chiến dịch của Phó Tổng thống Harris vẫn tránh tập trung vào việc quảng bá rằng bà có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bất kể kết quả cuộc bầu cử sắp tới ra sao, các nhà phân tích cảnh báo xu hướng phân hóa chính trị theo giới trong thế hệ trẻ ở Mỹ hiện nay đang trở nên rõ rệt hơn so với những thế hệ trước đây. Vâng, trong bối cảnh này thì kết quả nhiều cuộc thăm dò đã cho thấy hiện hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vẫn đang bám đuổi sát nút về tỷ lệ ủng hộ. Trong khi ông Trump vẫn duy trì sự ủng hộ về vấn đề kinh tế và Harris được đánh giá cao hơn về khả năng lãnh đạo. Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng còn ẩn chứa nhiều điều kịch tính và khó đoán. Và tới đây thì tiểu mục Thế giới hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.